নমস্কার বন্ধুরা তো আজকে একটা নতুন সপ্তাহে একটা নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি তো যে টিউটোরিয়ালটা দেখাবো সেটা ওপেন করছি দেখুন এটা হচ্ছে একটা রোলিং টেস্ট এফেক্ট যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি ফটোশপের সাহায্যে তৈরি করেছি তো কীভাবে এই অ্যানিমেশান এই রোলিং অ্যানিমেশান টেস্ট এফেক্ট কীভাবে ফটোশপের সাহায্যে তৈরি করেছি এটা আজকে আমি আপনাদের দেখাতে চলেছি আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আমি নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন কোনো সিনেমা সিনেমাতে কোনো নাম বা কোনো হেডলাইন কীভাবে নিচ থেকে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে এটা কীভাবে তৈরি করা হয় কোনো অনেক ভিডিওতে আপনারা দেখে থাকবেন তো এই ভিডিওটা কীভাবে তৈরি করেছি ফটোশপের সাথে সেটা আমি দেখাতে চলেছি তো দেখুন এটাকে আমি এখন কেটে দিই ক্লোজ করে দিলাম তো দেখুন আমার ফটোশপটা ওপেন করা আছে চলে আসি আমার টিউটোরিয়ালে তো টিউটোরিয়াল শুরুর আগে আপনাদের অসাধ অসুখ ধন্যবাদ দিয়ে রাখি কারণ আপনারা আমার চ্যানেল দেখছেন লাইক করছেন কমেন্ট করছেন সাবস্ক্রাইব করছেন আমাকে এত এনকারেজ করার জন্য আপনাদের অসুখ অসুখ ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি এইভাবে আপনারা আমাকে সহযোগিতা করবেন তো চলে আসি টিউটোরিয়ালে প্রথমে দেখুন আমাকে এখানে একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে তার জন্য আমি যাবো ফাইলে ফাইল থেকে নিউ অপশানে গেলাম নিউ অপশানের একটা বক্স ওপেন হলো উইথ দেখুন বারোশো আশি পিক্সেল হাইট সাতশো কুড়ি পিক্সেল রেজলিউশন সেভেন্টি টু পিক্সেল পার ইঞ্চ ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্ট ট্রান্সপারেন্ট দেখে আমি ওকে করি তো সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আমার তৈরি হয়ে গেছে তো এরপর আমি এখানে একটা কালার দেবো তো ধরুন আমি এখানে একটা গ্রেডিয়েন্ট কালারই দেবো তার জন্য গ্রেডিয়েন্ট টুল আমি এখানে সিলেক্ট করলাম তো গ্রেডিয়েন্ট টুলের বক্স ওপেন হলো দেখুন এখানে বিভিন্ন রকম গ্রেডিয়েন্ট কালার আছে জাস্ট দেখুন আমি যে একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার সিলেক্ট করবো ধরুন এই গ্রেডিয়েন্ট কালারটা সিলেক্ট করলাম ডিনার গ্রেডিয়েন্ট সিলেক্ট করা আছে মোট দেখুন নর্মাল ওপাসিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা আছে তো এরপর আমি জাস্ট মাউসটাকে নিয়ে গিয়ে উপর থেকে নিজের দিকে ড্র্যাক করলাম তো দেখুন একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার চলে তো এরপর আমি এখানে একটা টেক্সট লিখবো তো ধরুন প্রথমে আমি এখানে রোলিং টেক্সট দেখাবো তো রোলিং টেক্সট দেখানোর জন্য দেখুন প্রথমে আমাকে এখানে টেক্সটে করার জন্য একটা টাইপ টু সিলেকশান করি তো সিলেকশান করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে টেক্সট কক ওপেন হচ্ছে কপার প্লাস্টিক আমার সিলেক্ট করা আছে ফন্টা কালার দেখুন আমার এখানে ক্লিন কালার সিলেক্ট করা আছে যদি আপনারা কালার চেঞ্জ করতে চান জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করবেন কালার বক্স ওপেন হলো এখানে যে কোনো একটা কালার করবেন ধরুন আমি এখানে ধরুন এই ব্লু কালারটা আমি সিলেক্ট রাখুন করে ওপেন করি তো এখানে দেখুন টেক্সট মানে এখানে অনেকগুলো টেক্সট লিখতে হবে যেহেতু রোলিং হচ্ছে রোলিং মানে নিচ থেকে উপরের দিকে হচ্ছে নিশ্চয়ই কোনো ভিডিওতে আপনারা দেখে থাকেন তো তার জন্য দেখুন অনেকগুলো টেক্সট লাগবে তো তার জন্য আমি এখানে একটা নোট প্যাডে আমি কিছু টেক্সট লিখে রেখেছি তো ধরুন এটা একটা টেক্সট এতগুলো টেক্সট আছে আপনারা কারোর নাম দিয়েও করতে পারেন তো টেক্সট থেকে জাস্ট আমি এখানে কপি করলাম কপি করে দিয়ে আমি দেখুন এই হরা জেন্টাল টাইপ সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করি দেখুন আমি এটাকে রাইট ক্লিক করলাম রাইট ক্লিক করে এটাকে পেস্ট করে দিলাম তো পেস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন এখানে পেস্ট হয়ে গেল এরপর দেখুন আমি এখানে মুখ টুল সিলেক্ট করব মুখ টুল সিলেক্ট করার পর দেখতে পাচ্ছেন এই টেক্সটটাকে আমি অ্যাডজাস্ট করে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর বসাবো জাস্ট দেখুন অ্যাডজাস্ট করে বসাচ্ছি এটাকে একটু ছোটো করে নেব অনেক বড় যেহেতু টেক্সট আপনাদের আমাদের কাজ করতে অসুবিধা হবে তার জন্য দেখুন আমি এটাকে একটু ছোটো করে নিচ্ছি ছোটো করে নিয়ে এই টেক্সটের উপর ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর বসাচ্ছি নিশ্চয়ই আপনারা দেখে থাকেন যে অনেক টেক্সট এইভাবে রোলিং অবস্থাতে উপর থেকে নিচের দিকে ওঠে নিচ থেকে উপরের দিকে ওঠে বা উপর থেকে নিচের দিকে আসতে ধরুন এখানে এই টেক্সটটা আমার এখানে আমি অ্যাডজাস্ট করে বসাই এরপর দেখুন এই রাইট চিনে প্রেস করি যদি আমি এখানে কোনো এফেক্ট দিতে চান তো এফেক্ট দেওয়ার জন্য জাস্ট এই টেক্সটে আর খুব ডবল ক্লিক করলাম তো দেখুন ডবল ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে এই লেয়ার স্টাইল বক্স ওপেন হলো ধরুন আমি ভেবেলা নেম বস দিতে চাই জাস্ট ভেবেলা নেম বস সিলেক্ট করলাম এখানে দেখুন ডেপথ আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা আছে এখানে একটু চেঞ্জ করবো না যদি কালার চেঞ্জ করতে চাই কালার ওভারলেটে গিয়ে আমি এখানে কালার চেঞ্জ করতে পারি ধরুন রেড কালার তুলে দিতে চাইলে রেড কালার দিতে পারে বা ইয়েলো কালার দিতে চাইলে আপনারা দিতে পারেন বা পিঙ্ক কালার দিতে চাইলে আপনারা দিতে পারেন তো ধরুন আমি এখানে রেড কালার একটা রেড ডিপ রেড কালার দিয়ে ওকে করি যদি এখানে স্ট্রোক দিতে চাই আমি স্ট্রোক দিতে পারি স্ট্রোকটা দেখুন ফাইভ পিক্সেল করা আছে আমি এখানে টু পিক্সেল করে নিলাম এতে লেখাটা দেখতে সুন্দর লাগে যদি আরও কোনো এফেক্ট দিতে চান দিতে পারেন আমি এখানে কোনো বেশি এফেক্ট দিলাম না ওকে করি তো দেখুন টেক্সটটা আমার মোটামুটি এখানে লেখা হয়ে গেছে এরপর এই টেক্সটটাকে আমি অ্যানিমেশন হিসাবে দেখাবো কীভাবে নিচ থেকে উপরের দিকে এই টেক্সটটা কীভাবে রোলিং হচ্ছে ওটা আজকে আমি আপনাদের দেখাবো তো এরপর এটাকে অ্যানিমেশন করার জন্য দেখুন আমি এখানে দেখুন উইন্ডো অপশান আছে জাস্ট উইন্ডো তৈরি আমি সিলেক্ট
তো ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন যে ঘুড়িটা আমার পাঁচ সেকেন্ড আমি দেখাচ্ছি এটা পাঁচ সেকেন্ড আমার করা আছে পাঁচ সেকেন্ডের টাইম লেন করা আছে আমাদের ঘুড়িটা আমার পাঁচ সেকেন্ড পর্যন্ত চলবে আপনারা যদি বাড়িতে জানতে পারাতে পারেন বা যদি কমাতে চান দেখুন জাস্ট এখানে একটা আমি মাউস যখন নিয়ে যাচ্ছি তখন কোনো তিন চিনের মতো চিহ্ন আছে জাস্ট থেকে আপনি ধরে ট্র্যাক করলে আমার টাইম লাইনটা ছোটো হয়ে যাবে দেখুন এখানে একটা অপশান আছে জাস্ট এটাকে আমি টাইম লাইন থেকে আমার নিজের পছন্দ অনুযায়ী আমি বাড়ি বা কমিয়ে নিতে পারি ধরুন আমি পাঁচ সেকেন্ডের ভিডিওটা তৈরি করবো পাঁচ সেকেন্ড পর্যন্ত সিলেকশান রাখলাম এরপর দেখুন এখানে ভালোভাবে লক্ষ্য করি এখানে আমি যে টেক্সটটা তৈরি করেছি টেক্সটে দেখুন এখানে আমার ফাইলটা ক্লোজ অবস্থায় আছে জাস্ট আর এর সেকেন্ড অপশানটা দেখুন এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডের লেয়ার তো আমি টেক্সট লেয়ারটা ওপেন করবো জাস্ট দেখুন এখানে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন টেক্সটের মধ্যে যা যা অপশান আছে আমার এখানে ওপেন হয়ে গেল আপনার ট্রান্সফর্ম করতে পারেন ওপাসিটি চেঞ্জ করতে পারেন স্টাইল চেঞ্জ করতে পারেন টেক্সট র্যাপ চেঞ্জ করতে পারেন তো চারটে অপশান এখানে আছে তো আমি দেখাবো রোলিং টেক্সট এফে একটু নিচ থেকে উপর থেকে টেক্সটটা উঠবে তার জন্য দেখুন এখানে যে কাঁটাটা দেখতে পাচ্ছেন কাঁটাটা কিন্তু আমার প্রথম অবস্থাতেই সিলেকশান না প্রথমে আমার টেক্সটের প্রথম অবস্থাতেই রাখা আছে তো এরপর দেখুন আমি জাস্ট রোলিং করবো মানে আমি এখানে স্থানটা পদক করবো মানে টেক্সটটা আমার নিচ থেকে উপরের দিকে উঠবে তো তার জন্য আমাকে ট্রান্সফর্ম সিলেক্ট করতে হবে যদি আপনার টেক্সটের ওপাসিটি মানে হালকা করতে চান তাহলে ওপাসিটিটাকে আপনি সিলেকশান করে করতে পারেন ডিপ মানে খুব গাঢ় বা হালকা করতে চাইলে ওপাসিটি চেঞ্জ করতে পারেন স্টাইল মানে আপনি যদি বিভিন্ন স্টাইলের টেক্সটটাকে আনতে চান তো স্টাইল চেঞ্জ করতে চাইলে করতে পারেন আর টেক্সট র্যাপ মানে তো নিশ্চয়ই জানেন টেক্সট র্যাপ মানে আমরা যেরকম এডিট থেকে র্যাপ অপশানে গিয়ে টেক্সট এডিট সেডিট করি তো ওগুলো করতে চাইলে টেক্সট র্যাপ করব আমি এখানে রোলিং টেক্সট দেখাচ্ছি মানে নিচ থেকে উপরের দিকে টেক্সটটা উঠবে মানে স্থানটা যেহেতু চেঞ্জ হবে সেখানে আমি ট্রান্সফর্ম করবো ট্রান্সফর্ম করার জন্য দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ট্রান্সফর্মের প্রত্যেকটা অপশানের আগে দেখুন একটা ঘড়ি চিহ্নের মতো অপশান আছে এটাকে কি ফ্রেম বলে জাস্ট যখন আমি অ্যাড করবো এটা হলুদ রঙের একটা চিহ্ন অ্যাড হয়ে যাবে তার মানে আপনার যে পজিশানে এটা অ্যাড করবেন সেখান থেকে ভিডিওটা সেই পজিশানে থাকবে ধরুন প্রথমে আমি কাঁটাটাকে রেখে আমি এখানে ট্রান্সফর্ম অ্যাড করব তো আমার যেহেতু টেক্সটটা নিচ থেকে উপরের দিকে উঠবে তো তাই তাই আমি টেক্সটটাকে দেখুন জাস্ট মাউসটা নিয়ে গিয়ে ট্র্যাক করে নিচের দিকে নামাচ্ছি জাস্ট দেখুন নিচের দিকে আমি নামিয়ে দিলাম তো একটু জাস্ট উপর তুলে রাখলাম কারণ আমার তুলতে সুবিধা হবে তো এই অবস্থায় টেক্সটটাকে রেখে যেহেতু আমার নিচ থেকে উপর দিকে উঠবে তাই প্রথম অবস্থানে নিচের দিকে টেক্সটটাকে রেখে আমি এখানে কি ফ্রেমটা সেট করবো ট্রান্সফর্মে দেখুন একটা কি ফ্রেম সেট করলাম তার মানে আমার টেক্সটটা এই কি ফ্রেম সেট করা অব মানে হচ্ছে আমার টেক্সটটা এই নিচের দিকে ক্লিপ মানে এটা ক্লিপ আটকে থাকে এরপর আমি উপরের দিকে টেক্সটটাকে তুলবো তার জন্য কাঁটাটাকে আমাকে লাস্ট মানে পাঁচ সেকেন্ডের পজিশানে আমি নিয়ে এলাম নিয়ে এসে দেখুন আমার পজিশানটা চেঞ্জ হবে মানে মুখ তুল সিলেক্ট করে আমি আবার টেক্সটটাকে ধরে উপরের দিকে ট্র্যাক করে দিলাম যদি আপনারা টেক্সটটাকে দেখুন বাইরের দিকে বের করে দিতে চান জাস্ট বাইরে আপনারা বের করে দিতে পারেন যদি রাখতে যদি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে টেক্সটটাকে দেখাতে চান তো আপনারা দেখাতে পারেন তো টেক্সটটাকে দেখুন এইভাবে টেক্সটটা বেরিয়ে যাবে তার জন্য টেক্সটটাকে আমি বাইরের দিকে বের করে দিলাম দেখুন এখানে অটোমেটিক একটা কি ফ্রেম অ্যাড হয়ে গেছে এরপর জাস্ট কাঁটাটাকে ধরুন আমি আমি নিচে আমি আপনার প্রথম মানে আগের পজিশানে নিয়ে আসি এরপর আমাকে ভিডিওটাকে চালু করতে হবে ভিডিওটা চালু করার জন্য যখন এখানে একটা অপশান আছে জাস্ট এখানে ক্লিক করতে পারেন অথবা কী করে আপনারা স্পেস ফিজিপে আপনারা ভিডিওটাকে চালু করতে পারেন ধরুন জাস্ট আমি এখানে একটা ক্লিক করছি দেখতে পাচ্ছি সুন্দর একটা রোলিং হচ্ছে টেক্সটটা দেখুন এইভাবে নিচ থেকে উপরের দিকে টেক্সটটা হচ্ছে এটা আপনারা বিভিন্ন ভিডিওতে দেখতে পাবেন এখন ভালোভাবে লক্ষ্য করুন টেক্সটটা একটা সুন্দরভাবে হওয়ার জন্য ফটোশপ এটাকে রেন্ডার করছে প্রথম অবস্থানে এখন একটা সবুজ রঙের বাটনে জাস্ট চলে যাচ্ছে মানে এটা ফটোশপ আমার রেন্ডার করছে তো দেখুন রেন্ডার কমপ্লিট হয়ে গেল এবার ভিডিওটা খুব স্মুথভাবে চলবে জাস্ট ভিডিওটাকে আমি ক্লিক করে দেখছি দেখুন খুব সুন্দরভাবে খুব স্পিডে আমার টেক্সটটা রোলিং হচ্ছে জাস্ট নিচ থেকে উপরের দিকে টেক্সটটা এইভাবে রোলিং হচ্ছে দেখুন তো সুন্দরভাবে টেক্সটটা আমার এখানে রোলিং হতে চালু করেছে রোলিং হচ্ছে তো দেখুন রোলিং টেক্সট দেখি 